வணக்கம் நம் டிடி தொலைக்காட்சி நேர்களை மீண்டும் டாக்டர் பேசுகிற நிகழ்ச்சியிலே உங்களோடு உங்கள் பாசம் உள்ள பால் ஜோசப் மற்றும் இன்றைக்கு எங்களோடு சிறப்பு விருந்தினராக இணைந்திருக்கிறார் டாக்டர் ஜான்சன் வாஷிங்டன் கடந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகளிலும் கடந்த மூன்று எபிசோட்ஸிலும் எங்களோடு பல்வேறு விடயங்களை பற்றி பேசினார் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் ஒரு புதிய விடயங்களை பற்றி ஜான்சன் டாக்டர் ஜான்சன் அவர்கள் எங்களுக்கு சொன்னார் இந்த ஸ்பேஸ் மெடிசினை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப அதை பார்த்த நேர்கள் வந்து இதை பார்த்தவர்கள்லாம் வந்து உண்மையில் அதுக்குரிய சில நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது இந்த ஸ்பேஸுக்கும் எங்களுடைய என்ன சொல்கிறது இந்த கிரகங்களுக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக்கு இது மாதிரி பல விஷயங்களை பற்றி பலரும் என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களையும் அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த நீங்கள் சொன்ன விடயங்கள் அத்தனை இப்படி கடந்த நிகழ்ச்சியிலே பல்வேறு விஷயங்கள் நாங்கள் அதை பற்றி பேசினோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மீண்டும் உங்களை எங்களுடைய டிஇடி தொலைக்காட்சி நிலையத்துக்கு வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கிறீங்க எப்படி குளிர் இட்ஸ் குட் நானே நீங்கள் இருக்கிற ஹிமாலயாவுக்கும் இங்கேயும் அதே மாதிரி அங்கேயே மைனஸ் செவன்டி செவனுக்குலாம் போகும் மைனஸ் எயிட்டி எயிட்டுக்குலாம் போகும் இங்கே விட கொஞ்சம் அதிகமாக இங்கே நல்லா இருக்குது மீண்டும் நான் டாக்டர் ஜான்சன் வாஷிங்டனை அறிமுகப்படுத்துவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இவர் என்னுடைய பள்ளி தோழன் என்னோடு பள்ளியில் ஒன்றாக நாங்கள் படித்தோம் யாழ்ப்பாணத்திலே சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் காலேஜிலே பிறகு அவர் தன்னுடைய மேற்படிப்புக்காக கனடா வந்து பிறகு அமெரிக்கா சென்று அங்கே பல்வேறு விதமான ஆய்வு படிப்புகளை குறிப்பாக இந்த விண்வெளி ஆய்வு தொடர்பான பல்வேறு ஸ்பேஸ் மெடிசின் தொடர்பாகவும் இப்படி என்ன சொல்கிறது விண்வெளி ஆய்வுகளோடும் மருத்துவத்தையும் இணைத்து ஒரு துறையிலே சிறப்பு நிபுணராக ஒரு முக்கியமான ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்திலே பணிபுரிகிறார் அது தொடர்பாக அதனுடைய அது தொடர்பான ஆராய்ச்சி மையம் ஹிமாலயாவில் இருக்கிறது அங்கே அவர் அதுக்கு பொறுப்பாக இருந்து அங்கே பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை நாங்கள் டிஇடி தொலைக்காட்சி நேர்கள் டிஇடி தொலைக்காட்சி ஊழியாக எங்களுடைய கனடிய நேர்களுக்கும் மற்றும் உலக நேர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி கடந்த வாரம் நாங்கள் கடந்த நிகழ்ச்சிகளில் நான் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி பேசினோம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் அதிலிருந்து சற்று வித்தியாசமாக மனிதனுடைய உடல் உள்ளம் ஆற்றல் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தலாம் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைக்கிற ஒரு முக்கியமான வருத்தம் என்று சொன்னால் அது இந்த க்ரானிக் நான் காம்பினிகபிள் டிசீஸ் அதாவது தொற்று நோ தொற்றாத நாள்பட்ட நோய்கள் உதாரணமாக முக்கியமாக ஒரு ஐந்து ஆறு வருத்தங்களை அதிகமாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து டயபெட்டிக் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அடுத்தது ஹைப்பர் டென்ஷன் அடுத்தது ஸ்ட்ரோக் அடுத்து கேன்சர் ஹார்ட் அட்டாக் இப்படியாக அதனுடைய தொடர்ச்சி தொடர்ந்து கொண்டே போகிறது இந்த வருத்தங்களை பற்றி ஒரு ஒரு அடிப்படை விஷயங்கள் அதில் நீங்கள் அடிக்கடி என்னோடு பேசும்போது ஒரு வார்த்தையை சொல்வீர்கள் இன்றைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது வந்து இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் வாழ்க்கை முறை தொடர்பான டிசார்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து சொல்வீர்கள் அடிக்கடி மனம் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் மனம் சார்ந்த உடல் நோய்கள் அடுத்தது வாழ்க்கை முறை சார்ந்த உடல் நோய்கள் இப்படி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் தான் இன்றைக்கு அடுத்த இரண்டு மூன்று எபிசோட்ஸில் பேச இருக்கிறோம் இது நேர்கள் மிகவும் கவனமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமாகவே முதல்ல நாங்கள் உங்களை இந்த அடிப்படையாக இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கிறதுக்கு முதல் ஹெ டிசீஸ் வர்றதுக்கு முதல் ஹெல்த் நலமாக இருக்கிறோம் நலம் அப்படின்னா என்ன உடல் ஆரோக்கியமண்டா என்ன அதை எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் எப்படி பார்க்குறீங்க நாங்கள் மருத்துவத்தில் அதை பற்றி வேறு வேறு விஷயங்கள் எப்படி படிக்கிறோம் ஆனால் மருத்துவத்தில் நீங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் என்பதை என்ன எப்படி பார்க்குறீர்கள் அந்த உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் ஆரோக்கிய வாழ்வும் ஆனந்த வாழ்வும் ரெண்டும் பின்னி பிழைந்து காணப்படுகிறது இதை நாங்கள் சரியான தேர்வுகள் மு முறையாக பராமரித்து காத்து கொண்டால் எங்களுடைய வாழ்நாட்களை குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் லைஃப் தரமாகவும் வாழலாம் நீண்ட காலம் வாழலாம் பயனுள்ள முறையிலும் வாழலாம் ஸோ அதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் நாங்கள் ஆனந்தமாக இருப்பதே ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பதனால நாங்கள் ஆனந்தமாக இருக்கலாம் அருமையான ஒரு தத்துவம் தானே சார் சரி இப்போ இதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் எங்களுடைய உடலை வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க முதல்ல ஆரோக்கியம் இந்த ஆரோக்கியத்தை வந்து நாங்கள் மருத்துவத்தில் உண்மையாக படிக்கிறோம் இந்த ப்ரிசர்வ் த ஹெல்த் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஹெல்த் அடுத்தது 
டு டு என்னது மெயின்டைன்ஸ் அதாவது எங்களோட எப்படி எங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுவது இது தொடர்பாக உங்களுடைய ஒரு உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தை சொல்லுங்களேன் இந்த வருத்தம் வர முதல் என்ன செய்யலாம் இந்த பூமி உருண்டையிலே நாங்கள் தனியாக வாழ்ந்துவிட முடியாது எங்களுடைய வாழ்க்கை விண்வெளியோடும் பூமியில் உள்ள அண்ட சராசரத்தின் ஆயுதங்களோடும் எலிமெண்ட்ஸோடு பின்னிப்பிழந்து காணப்படுகிறது ஆகவே இயற்கை எங்களை நண்பனாக எங்கள் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் எவ்விதமாக இயற்கையோடு இணைந்து வாழ கற்றுக்கொள்கிறோமோ இயற்கையை ரசிக்கவும் அதனோடு உறவாடவும் அதனோடு நாங்கள் ரெண்டர கலக்கவும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக எங்களுடைய ஆரோக்கியம் எங்களை அறியாமலே எங்கள் எங்களிடம் ஓடும் நாங்கள் ஆரோக்கியத்தை தேடி ஓட வேண்டிய அவசரம் இல்லை ஆரோக்கியம் எங்களை தேடி ஓடி வந்து கொண்டிருக்கு அந்த ரகசியத்தை கண்டடைபவன் நீண்ட காலம் தன்னையும் ஆரோக்கியம் பாதுகாத்துக் கொண்டு அநேகரை ஆரோக்கியம் வாழ வாழ வழியை காட்டு அதுதான் எங்களுடைய தலையான கடமை இரண்டாம் இன்றைக்கு உள்ள இளைய தலைமுறைக்கு முதன்மையாக இவ்விதமான ஒரு ஞானத்திலேயும் புத்தி தெளிவிலையும் ஞானத்தின் முதிர்ச்சியிலேயும் தெளிந்த பெரியோர்கள் இதை தங்களுடைய வாழ்வில் முறையினாலே அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்க இட் இஸ் நாட் அ லைக் அ ப்ரீச்சிங் இஸ் அ ப்ராக்டிஸிங் இப்போ இந்த ப்ராக்டிஸ் அதாவது எங்களுடைய ஒரு ஆக்ஷன் வந்து நூறு வார்த்தைகளை விட வலிமையாக இப்போ எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பார்க்கும் பொழுது எங்கள் எங்களை சுற்றி உள்ளவர்கள் ஈர்க்கப்படுவார்கள் எவ்விதமாக இவர் நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் ஆனந்தமாக வாழ்கின்றார் அது மட்டுமல்ல தன்னையும் அவர் காத்து கொண்டு தன்னையும் எஃபெக்டிவாக வாழ்ந்து கொண்டு மற்றவர்களையும் வாழும்படியாக எவ்விதமாக ஊக்குவிக்கின்றார் ஸோ ஹோல் கம்யூனிட்டி நாட் ஓன்லி எங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் வந்து ஹெல்த்தி லைஃப் மட்டுமல்ல த ஹோல் ஃபேமிலி ஹோல் சொசைட்டி ஹோல் கண்ட்ரி த பெட்டர் லைஃப் ஹெல்த்தி லைஃப் அப்போ ஆரோக்கிய வாழும் ஆனந்தமாக எங்களை சுற்றி சுற்றி ஓடி வரும் அதான் நாங்கள் ஹோலிஸ்டிக் அப்படின்னு அப்ரோச் இதில் நீங்கள் சொன்ன விடயம் வந்து முதல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்துக்கான டெஃபினேஷன் இப்போ வந்து மருத்துவத்தில் நாங்கள் பார்க்குறோம் எங்களுடைய கம்யூனிட்டி மெடிசின் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து ஹெல்த் இஸ் நாட் அதாவது ஹெல்த் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மென்டல் ஃபிசிக்கல் சோஷியல் வெல்பீயிங் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ரைட் நாட் மியர்லி தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் வியாதி இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ஆரோக்கியம் அல்ல அது வந்து அப்போ இது இது இதை எப்படி நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு நாங்கள் ஒரு வாகனத்தை வந்து ஒரு பழுதாகாமல் இருக்கிறதுக்கு பல்வேறு விதமான மெயின்டைன் செய்கிறோம் இப்போ வருத்தம் வர முதல் வருத்தம் வந்த பிறகு டாக்டர்கிட்ட போகிறது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் ஆனால் உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் இதை ஹவு டு எப்படி நீங்கள் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ண போகிறீங்க ஒரு 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 மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்தை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைத்து கொள்வது அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்போ அதை வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு மேலே பிளட் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்துட்டு டயபெட்டிக் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வருத்தங்கள்லாம் வந்துட்டு இதை சின்ன வயசில் இருந்து இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இப்போ எங்களுக்கு பாதி பேருக்கு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வருத்தம் வந்தாச்சு இப்போ என்ன இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னால் இதை சிறு வயதிலிருந்து எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுவதற்குரிய வழிமுறைகள் என்ன உங்களுடைய ஆய்வுகளில் எங்களுடைய உடல் ஒரு சிறந்த ஒரு வாகனம் போல் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இட்ஸ் அ பெஸ்ட் வெஹிக்கிள் லைக் அ ரால்ஸ் ரைஸ் கார் போல் இல்லை பெஸ்ட் ஒரு பென்ஸ் கார் போல் எடுத்துக்கொண்டால் எவ்விதமாக ஒரு பென்ஸ் காரை ஒரு ரோல்ஸ் ரைஸ் காரை மெயின்டைன் பண்ண வேணுமென்று சொன்னால் அதுக்குரிய குறிப்பிட்ட அந்த இந்த டி பெட்ரோல் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பெட்ரோல் போட அது போட்டு கொண்டிருக்க வேணும் இந்த குறிப்பிட்ட சர்வீஸ் கொடுக்க வேணும் குறிப்பிட்ட காலங்களில் குறிப்பிட்ட ஆயில்ஸ் மெயின்டைன் செய்ய வேணும் எல்லா செக்கப்பும் செய்யும் பொழுது அந்த ஸ்பெஷலான அந்த வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப மைலேஜ் கொடு கொடுத்து எஃபெக்டிவாக ஓடும் அதே போல் நம்மளோட நம்முடைய உடலும் எதை விதைக்கிறோமோ அதை அறுக்கிறோம் அதான் அப்போ சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு தாக்கத்துக்கும் சமனும் எதிர்மாறும் மறு தாக்கம் உண்டு ஆகவே இந்த இது இயற்கை விதிகள் இந்த விதிகள் இது இதனோடு நாங்கள் ஒத்துசைந்து போகும் பொழுது அநேக ஆரோக்கிய வாழ்வும் ஆனந்த வாழ்வும் எங்களை சுற்றி சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதில் முக்கியமான காரியம் எங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமல்ல எங்களுடைய மன ஆரோக்கியம் ஸோ த போத் கம்பைன் இருக்கிறது உடல் ஆரோக்கியம் எஸ் ரெண்டும் இணைந்திருக்கும் பொழுதுதான் தேர் ரியலி பிகம் ஏ ஹெல்தி அதாவது த 
தன்னையும் ஆரோக்கியமாக பாதுகாத்து கொண்டு வளர்ந்து கொண்டு மற்றவர்களையும் தன்னை சுற்றி இருக்கின்றவர்களையும் தனது வீடுகளையும் கிராமங்களையும் நாடுகளையும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உள்ளத்துக்களை கொண்டு போகிறது அதுதான் உண்மையான கல்வி ஞானம் அது அதுதான் உண்மையான உயர்கல்வி நாங்கள் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் தொடர்ந்து இதை பற்றி தான் பேசவிருக்கிறோம் இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் நேர்களை ஆம் நேர்களை மீண்டும் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களோடு உங்கள் பாசமுள்ள டாக்டர் போல் மற்றும் டாக்டர் ஜான்சன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் இதில் நாங்கள் இந்த ஆரோக்கியம் குறித்தான பல பல்வேறு அடிப்படை விஷயங்களை பற்றி தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இதில் இன்றைக்கு நாங்கள் எடுத்த டாப்பிக்கில் வந்து இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கை முறை வருத்தங்கள் அப்படி நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்க இதுக்கு அடிப்படையான காரியம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு தெளிந்த அறிவு த ரைட் நாலேஜ் த ரைட் விஸ்டம் ரெண்டா இந்த தெளிந்த அறிவு த ரைட் விஸ்டம் ரைட் நாலேஜ் தட் இஸ் அ கீ நாங்கள் எவ்விதமாக சிந்திக்கின்றோமோ அப்படி நாங்கள் ஆகின்றோம் எங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன என்று சொன்னால் எங்களுடைய சிந்தனையின் பிரதிபலிப்பு எங்களுடைய வாழ்க்கை ஆகவே அந்த சிந்தனையிலே தெளிவும் சரியான வழிகாட்டல் இல்லாவிட்டால் யூ கேனாட் ஃபிக்ஸ் த ப்ராப்ளம் பெர்மனன்ட்லி ஆகவே தெளிந்த க்ளீன் கட் ப்ளூ பிரிண்ட் அங்கே இருக்க வேண்டும் ஒரு மனுஷன் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இதை ஒரு மனிதன் இயற்கையிலிருந்தும் கற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது கல்வி கற்று ஞான வாழ்வும் கற்றுக்கொள்ளலாம் எதுவாக இருந்தாலும் த த என் பாயிண்ட் ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கும் ஆனந்த வாழ்க்கும் விட்டு செல்ல வேண்டும் இதிலையும் ரெண்டு முக்கியமான காரியத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நம்பர் ஒன் இந்த இந்த ஃபிசிக்கல் இல்னஸை பார்க்கும் பொழுது த டயபெட்டிக் நம்பர் ஒன் டயபெட்டிக் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ மென்டல் டிசீஸ் டயபெட்டிக் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது டயபெட்டிக் வந்தால் அந்த டயபெட்டிக் வந்து ஐந்து பெண்களை கொண்டு வருவாங்க அழகான பெண்களை கொண்டு வருவாங்க ஐந்து பெண்களுக்கு என்ன பேர் என்று சொல்லுவாங்க அந்த பெண்களுக்கு அழகான பெண்கள் கண்ணம்மா சின்னம்மா கண்ணம்மாண்ட கண் கண்ணிலே அந்த கண் பார்வை மங்கம் அடையும் சின்னம்மான்னு சொன்னால் சிறுநீரகம் படிப்படியாக செயலிழக்கும் இதயம்மான்னு சொன்னால் இதயம் இதயம்மா இருதயம் தன் செயலை படிப்படியாக இழக்கும் அதன் பிறகு தோலம்மா என்று சொன்னால் இந்த தோள்கள் உணர்வு இழக்கும் அதன் பிறகு எங்களுக்கு வந்து மந்தம்மா என்று சொன்னால் மந்தமான வாழ்க்கை முறை செயல்பாடுகள் உருவாகும் இப்போ கண்ணம்மா சின்னம்மா பொண்ணம்மா சின்னம்மா எல்லா அம்மாவும் எங்களுக்கு தேடி வந்துடுவாங்க ஸோ நீங்கள் இன்வைட் நாங்கள் வாழ்க்கை காம்ப்ளிகேஷன் எஸ் அப்போ நாங்கள் வந்து அலட்சியம் பண்ணினா இவரெல்லாம் எங்களை கேட்காம எங்களை வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அழையா விருந்தாளிகள் மாதிரி அதன் பின்பாக இந்த அன்பு இந்த அழகான பெண்களும் சேர்ந்து எங்களை உயிரை விரும்பியோ விரும்பாமலும் பறித்து விடுவார்கள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விபச்சாரிகள் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி ஆகவே அலட்சியம் பண்ணினால் இதனால் பாதிக்கப்படுவது நாங்களே ஸோ டயபெட்டிக் வந்து ஆமாம் அதை பற்றி என்ன இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எங்களுடைய நாடுகள் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாடுகள் இங்கே கனடா போன்ற நாடுகள் அதிகமாக ஆய்வுகளில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து சென்னையில் நடந்த ஒரு ஆய்வில் வந்து தமிழர்கள் கூட மற்ற இனத்தவர்களை விட தமிழர்கள் அதிகமாக டயபெட்டிக்னாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி அதுக்கு காரணம் லைஃப் சொல்லுங்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இது தமிழருக்கு உரிய நோய் அல்ல தமிழர்களின் எங்களுடைய அறியாமையை காரணம் சொல்லலாம் என்றால் தமிழர்களில் ஆதியிலே வாழ்ந்த தமிழர்கள் நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார் ஆரோக்கிய வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறார் ஆனந்த வாழ்க்கையும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஏன் எங்களுடைய ஜெனரேஷன் வாழ முடியவில்லைன்னு சொன்னால் இந்த ஆரோக்கிய வாழ்வின் ரகசியங்களையும் ஆனந்த வாழ்வின் ரகசியங்களையும் நாங்கள் விட்டு விலகிவிட்டோம் அதை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க எங்களை விருப்பம் இல்லை ஸோ எங்களுடைய அறியாமை எங்களை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது ஸோ த ட்ரூ நாலேஜ் த ரைட் கைடன்ஸ் த ரியல் கீ ஃபோர் த எங்களுடைய ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கும் ஆனந்த வாழ்வுக்கும் மற்றது எங்களுடைய மன ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் மனம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் மனம் வந்து ஓய்ந்து இருக்காது அப்போ ஆறு மனமே ஆறு அந்த மனதில் வந்து சாந்தி ஆறுதல் சமாதானம் சந்தோஷம் அவிதமான ஆறுதல் ஆறுதல் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த மனமே டயபெட்டிக்கை கொண்டு வரும் அணிக நோய்கள் கொண்டு வரும் அதாவது சொல்ல பண்ண மெடிக்கலில் சொல்ல பண்ணால் ஹோமோனல் நியூரோனல் ஹோமோன்ஸ் அண்ட் நியூரோன்ஸ் இந்த ரெண்டு த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் லீட் டு ஓல் மெனி டிசீசஸ் குரோனிக் டிசீசஸ் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் ஹோமோன்ஸ் அண்ட் நியூரோன்ஸ் 
நியூரோன்ஸ் வந்து எங்களுடைய சிந்தனை மண்டல சிந்தனை மூளை மனம் சம்பந்தப்பட்ட மனம் சம்பந்தமாக ஆளப்படுகிறது சரி நாங்கள் இடையில் குறுக்கிறதுக்கு மன்னிக்கவும் இந்த மனம் மனம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் சரியா இப்போ இதையும் பொதுவாக நாங்கள் எங்களுடைய நோயாளிகளுக்கு பல்வேறு வகையில் நாங்கள் விளங்கப்படுத்துறதுக்கு இது ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயம் நம்ம கேட்பினோம் மனம் அங்கே இருக்குதுன்னு கேட்பினோம் சரி கிட்னி இருக்குது கண் இருக்குது மூக்கு இருக்குது வாய் இருக்குது இந்த மனம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு அதிகமான பேர் கேட்பினோம் அதை பற்றி உங்களுடைய டாட் வேறு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கிட்டு பார்க்கல மைண்ட் எப்படி என்று சொன்னால் உங்களுடைய திங்கிங் பேட்டர்ன் தாட் ப்ராசஸ் தாட் ப்ராசஸ் தட்ஸ் ஆல் அது வந்து தெர் இஸ் நோ பிளேஸ் ஃபார் நோ தட்ஸ் ஆல் தாட் ப்ராசஸ் என்னோடய ரிசர்ச் லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச் த பெஸ்ட் மை ஃப்ரெண்ட் நியூரோ சர்ஜன் டாக்டர் பென்காசன் ஈஸ் ரைட் நவ் ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அண்ட் ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஹோம் பில்டிங் மினிஸ்ட்ரி இன் தன் யூஎஸ் நியூரோ சர்ஜன் அவரடைய முக்கியமான ஆய்வுன்ற தகவல் ஜான் ஹாப்பின்ஸ் பீடியாட்ரிக் சர்ஜரி நியூரோ சர்ஜன் அவருடைய முக்கிய ஆய்வின் படி என்ன சொல்லுகிறாருன்னு சொன்னால் நல்ல சிந்தனைகள் இங்கிருந்து வருகின்றன விருப்பமில்லாத சிந்தனைகள் எவ்விதமாக அன்சீன் வேர்ல்ட் கண்ட்ரோலிங் சீன் வேர்ல்ட் அதாவது புலப்படாத உலகம் எப்படி புலப்படுகின்ற உலகத்தை ஆட்டி அசைக்கிறது இதனால நாங்கள் எவ்விதமாக தாக்கத்துக்கு உள்ளாகிறோம் ஆகவே எங்கேயும் It's a very deep matters. That's a little bit of a matter. It's a little bit of a matter. It's a little bit of a matter. In the thought process, where is it? Then, it's a little bit of a matter. If we get a little bit of a matter, we get a little bit of a matter. இந்த பிளேயான தாட்ஸ் வந்து எங்களோட வந்து செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி இடம் கண்டு மடம் கட்டி எங்களை அடிமைப்படுத்தி விடும் அப்போ நாங்கள் நினச்சிக்கொண்டோம் இது என்னுடைய தாட்ஸ் நோ என்னுடைய தாட்ஸ் அல்ல எங்கேயோ என்கிட்ட வந்து நான் வந்து அது வந்து இடம் கட்டு மடம் கட்டு இடம் கொடுத்து விட்டால் எனக்களை உட்கார்ந்து விடும் என்னை அழித்து அழிக்க மட்டும் எல்லா காரியங்களையும் செய்யும் அதே போல் த குட் தாட்ஸ் த குட் தாட்ஸ் ஆல்சோ நல்ல ஒரு அநேகமான ஒரு ஆச்சரியமாக இடத்துல வருகிற அந்த உண்மையான தாட்ஸ் அந்த தாட்ஸ் வந்து அதை நாங்கள் வெல்கம் பண்ணினா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா அப்ளை பண்ணினா ஆனந்த வாழ்க்கையும் ஆரோக்கிய வாழ்க்கையும் எங்களை அறியாமலே தேடி வரும் அநேக காரியங்களில் நருந்தின்றி நீண்ட வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழலாம் சரி இப்படிப்பட்ட தாட்ஸ் வந்து வரைக்கல அல்ல தாட்ஸ் உருவாகிக்கல இந்த எண்ணங்கள் உருவாகிக்கல அதுக்கும் இந்த நியூரோன்ஸ்களுக்கும் மூளையில் இருக்கிற நியூரோன்ஸ்களுக்கும் என்ன மாதிரியான ஓ எஸ் நல்ல இந்த நியூரோன்ஸ் அண்ட் ஹோமோன்ஸ் இந்த மெயின் ஃபேக்டர் நான் அவர் சொல்கிற அந்த வார்த்தை வந்து நியூரோன்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய மூளையில் இருக்கிற நரம்புகளில் இருக்கிற ஒரு விதமான ஒரு ஒரு யூனிட் த பேசிக் யூனிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நியூரோனா ஒரு இப்போ எங்களுக்கு செ உடம்பில் கலங்கள் இருக்கிற மாதிரி எங்களுடைய செல்களில் இருக்கிற ஒரு பேசிக் யூனிட்டை தான் நாங்கள் நியூரோன் சொல்கிறோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரெயின் பேசிக் செல்ஸ் செல்ஸ் நியூரோன்ஸ் அண்ட் ஹோமோன்ஸ் இந்த ஹோமோன்ஸை இந்த நியூரோனையும் தீர்மானிக்கிற சக்தி எது இந்த ஹோமோன்ஸ் எங்களுக்கு சில ஹோமோன்ஸ் கூட வந்தால் கடுமையான கோபம் வரும் சில ஹோமோன்ஸ் வந்து சில கூட வந்தால் எங்களுக்கு கடுமையான டென்ஷன் வரும் ரொம்ப அன்சைட்டியாக இருக்கும் சில ஹோமோன்ஸ் கூடிட்டால் நித்திர கொள்ள விடாது சில ஹோமோன் கூடிட்டால் எங்களை வந்து ஓய்வு இல்லாமல் அழைச்சி கொண்டே இருக்கும் இது இவர் சொல்கிறது வந்து இந்த ஹோமோன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னொரு வார்த்தையாக நாங்கள் மருத்துவத்தில் பாவிக்கிறது ஒன்று நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டாஸ் தட்ஸ் நம்ம நீங்கள் அது 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 கொஞ்சம் விளக்க வச்சு அப்போ இந்த ஹோமோன்ஸ் ஹோமோன்ஸ் அண்ட் நியூரோன்ஸ் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற சக்தி என்ன இப்போ நாங்கள் நியூட்டன் சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு தாக்கத்துக்கும் எதிரும் சமமான மறுதாக்கம் உண்டு அப்போ என்ன எதை இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது எது மெயின்டைன் பண்ணலாம் எங்களுக்கு தேவை அது பெஸ்ட் அவுட்புட் நல்ல அவுட்புட் கிடைக்க வேணும் ஆரோக்கிய வாழும் ஆனந்த வாழும் கிடைக்க வேணும் அப்போ பெஸ்ட் அவுட்புட் வேற ஒன்று சொன்னால் த பெஸ்டான நோபல் தாட்ஸை வந்து இன்புட் அனுப்ப வேண்டும் இந்த நோபல் தாட்ஸ் நன்மையானது எதுவோ உயர்வானது எதுவோ சீரியதான எதுவோ உயர்வான எதுவோ தாழ்மையான எதுவோ தூய்மையான எதுவோ அந்த தாட்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு இன்புட்டில் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம் அனுப்பவோம் இது நாங்கள் எங்களுடைய சாய்ஸ் இப்போ எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்குது இப்போ சாய்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து நல்ல வாழ்க்கையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படியான வாழ்க்கையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு கத்தி போல் கத்தியை எடுத்து நாங்கள் ஆப்பிளை வட்டியும் சாப்பிட்டு எங்களை உடலை பலப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே கத்தி கத்தியால் எங்களை கழுத்தை அறுத்து கொண்டு நாங்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் அதே கத்தியால் சர்ஜரி செய்து குணப்படுத்தலாம் குணப்படுத்தலாம் ஸோ வி ஆர் த சாய்
அப்போ எங்கிட்ட நல்ல தாட்ஸை என்ன அப்ளை பண்ணினா என்ன பெஸ்ட் தாட்ஸ் எப்படி என்ன விடுதலையாக அந்த தாட்ஸ் அப்ளை பண்ணினா அந்த தாட்ஸ் வந்து எங்களோட நியூரோன்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் நியூரோன் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது மட்டுமல்ல எங்களோட ஹோமோனையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இந்த ஹோமோன் நியூரோன் ஸ்டிமுலேட் பாடி வில் கம் ஸ்மூத்லி எப்படி தெளிந்த நீர் எங்களோட எஸ் எப்படி இமய மலையில் இருந்து அந்த நீர்வீழ்ச்சி தெளிந்த நீர்வீழ்ச்சி வருவாக ஓடி வருவது போல தெளிந்த நீரோடைய போல எங்களோட வாழ்க்கை இருக்கும் நடந்தாலும் சரி எழுந்திருந்தாலும் சரி படுத்திருந்தாலும் சரி பேசி இருந்தாலும் சரி குளித்தாலும் சரி நாங்கள் விளையாடினாலும் சரி எங்கே சேர்ந்தாலும் சரி எங்களை சுற்றி ஒரு ஒளி வலையும் உங்களுக்கு ஆனந்த வாழும் ஆரோக்கிய வாழும் எங்களை சுற்றி சுற்றி எங்களுக்களே வட்டம் அடிக்கும் இதை பார்க்கும் பொழுது எங்களை சுற்றி உள்ளவர்கள் ஓ என்ன இந்த ரகசியம் என்ன அதுதான் பெரிய ரகசியம் ஸோ சிம்பிளி எங்களுடைய சில நோய்களை குணப்படுத்துவதில்ல எங்களுடைய சிந்தனைகளை குணப்படுத்த வேண்டும் எங்கள் சிந்தனைகளை த ரைட் இம்போர்ட் பிரிங் த த ரைட் அவுட் அவுட்புட் அதுக்கு ரெண்டு ஹோமோன் நியூரோன்ஸ் ஃபைவ் சென்சனோடாக போகும் போது இந்த ஹோமோன்ஸ் நியூரோன் தான் எங்களை தீர்மானிக்கிறது இந்த ஃபைவ் சென்சன்ஸ்னால் எங்களுடைய ஐம்புலன்கள் கண் காது மூக்கு தோல் உணர்வு கரெக்ட் அப்போ இந்த ஹோமோன்ஸ் வந்து சில இடத்துல பாருங்க ஹோமோன்ஸில் முக்கியமான விஷயம் வந்து கால் ஸ்ரெக்கார்டியன் ரிதம் மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் வந்து ஸ்ரெக்கார்டியன் கோட்டு சொல் லெவல் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அரௌண்ட் ஃபோர் ஓ கிளாக் வைக்கும் லோ இந்த கோட்டு சொல் லெவலில் வந்து சரியாக இருக்கும் பொழுது பாடி மெயின்டைன் வெரி வெல் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஓ கிளாக்கு பிறகும் ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் அது கண்டினியூவாக ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் ஹையாக இருந்தால் ஃபோர் ஓ கிளாக்கு பிறகு ஹையாக இருந்தால் அவர் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் டிசீஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் எல்லாம் டயபெட்டிக் எல்லாம் கொண்டு வரும் ஸோ இந்த இதை கொண்டு கரெக்டாக கொண்டு வரத்துக்கு சரியான தாட்ஸ் அதாவது சமாதானமான சிந்தனைகள் அன்பான சிந்தனைகள் தெளிந்த சிந்தனைகள் இவற்றை நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்புட் அனுப்பி கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் வந்து ஒரு எரிமலை மாதிரி இருக்கக்கூடாது எரிமலை போல குதிச்சு கொண்டிருக்கக்கூடாது பெரிய குழம்பு போல குழம்பு போல தாட்டி தட்டிகளை இருந்து பொறிஞ்சு கொண்டு இருக்கக்கூடாது அல்லது பெரிய அலைய போல நாங்கள் மோதி கொண்டு இருக்கக்கூடாது எங்களுக்குள்ள ஒரு தெளிந்த நீர்வடை ஓடி கொண்டதை காண வேண்டும் அவிதமான இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு எங்களை நாங்கள் அறியவும் நாங்கள் மற்றவர்களை அறிந்து உதவி செய்யவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான சமுதாயத்தை உருவாக்கும் தட்ஸ் த ரியல் வெல்பீயிங் தட்ஸ் த ரியல் ஹெல்த் இது நடக்காவிட்டால் சும்மா டேப்லெட்டை கொடுத்துட்டு சர்ஜரியை கொடுத்து கட்டி வட்டி போட்டு திரும்பவும் நீங்கள் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸாக திரும்பி வருவீங்க திரும்பி வந்தால் பிறகு அதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப் ஸ்பேன் போயிடும் நீங்கள் இந்த பூமியை விட்டு போக வேண்டியிருக்கு பூமியை விட்டு போகும்பொழுது ரொம்ப சோகத்தோடையும் கவலையோடையும் போக வேண்டியிருக்கு ஸோ நாங்கள் சரியான இம்போர்ட்டை கொடுத்து நல்ல சிந்தனைகளை சிந்தித்து சரியான அதை அத்தியாசிக்கும் பொழுது எங்கள் ஹோமோன்ஸ் அண்ட் நியூரோன்ஸ் எங்களை இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு சமாதானமான சந்தோஷமான தெளிந்த சிந்தனைகள் எங்களை இருக்கும் பொழுது வி அட்ராக்ட் எவ்ரி ஒன் ஈவன் போதே வேறு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறார் வேறு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஆள் ஆனந்தமாக இருக்கார் அது மட்டும் இல்லை இந்த என்னுடைய த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யார் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யார் என்னுடைய வேர்ஸ் எனிமி பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் அல்ல எங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யாருண்டா என்னுடைய நல்ல சிந்தனைகள் நல்ல எண்ணங்கள் என் நல்மனமே என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய வேர்ஸ் எனிமி என்று சொன்னால் என்னுடைய தீய சிந்தனைகள் என்னை ஆட்டி படைக்கிற என்னை அலக்களிக்கிற என்னை கொதிக்க வைக்கிற எருமேலை போல கொதிக்க வைக்கிற என் சிந்தனைகள் என்னுடைய வேர்ஸ் எனிமி ஆகவே நாங்கள் அவிதமாக இந்த வேர்ஸ் எனிமியை எழும்ப விடக்கூடாது சாப்பிட கொடுக்கக்கூடாது அது தீனி கொடுத்தா அந்த மேட் டாக் வந்து எழும்பிடும் மேட் டாக் எழும்பினா எல்லாரையும் கடிச்சு கொண்டிருக்கும் வாயாலையும் கடிக்கும் செயலாலையும் கடிக்கும் கண்ணாலையும் கடிக்கும் அதை எழும்ப விடக்கூடாது அப்போ அதை எழும்ப விடாமல் நல்ல ஆரோக்கியமான சிங்கத்தை வந்து சாப்பாடு கொடுத்து பராமரிக்கும் பொழுது நீங்கள் சிங்கம் போல் இருப்பீங்க ஐயா நல்ல காரியத்தில் நல்ல அருவார கருத்துக்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலும் இந்த இந்த எமோஷன்ஸ் அதாவது எங்களுடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் எப்படி எங்களோட நோய்களை பாதிக்குது என்பதை பற்றியெல்லாம் தொடர்ந்து நாங்கள் பேச போகிறோம் அடுத்தது வந்து இந்த மற்ற வருத்தங்களுக்கு இப்போ டயபெட்டிஸை பற்றி பார்க்குறோம் ஹார்ட் அட்டாக் இது மாதிரியான வருத்தங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி இது வராமல் எப்படி தடுக்கிற முறைகளை பற்றியெல்லாம் தொடர்ந்து வருகிற நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க போகிறோம் மீண்டும் இன்றைக்கு நேரமாகி விட்டதால் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியிலே டாக்டர் ஜோன்சரோடு சந்தி சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்கள் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிற